goatyard. I got so much mother. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! <laughs> Fucking design all right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new right. block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 kelas 4A Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Singapura Bangsa Karawang Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai pengaplikasian pupuk organik cair dari gurin kambing pada tanaman kacang panjang untuk memenuhi tugas mata kuliah pertanian organik Sebelum kami memberikan informasi bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair menggunakan urin kambing, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Regita Marani Putri. Nama saya Nathani Lezra. Nama saya Rangga Rafila Ruskandar. Nama saya Tania Hernisa. Perkenalkan, nama saya Stompul Gilbert. Perkenalkan, nama saya Fada Muhammad Ismail. Nama saya Udina Trimeliansya. Saya Nani Fauja Putri. Perkenalkan, nama saya Wafik Anazia. Perkenalkan, nama saya Wafik Yang pertama adalah Siapkan alat-alatnya berupa satu buah galon lem mineral bekas, dua buah ember berukuran 3-5 liter, lalu ada satu buah skop tanaman, satu pasang sarung tangan plastik, dua buah pisau, satu buah botol kecil berukuran 100 ml plus tutupnya, satu buah lilin mainan, satu, selang, satu meter selang 5 mm, satu buah saringan, dan satu buah corong. Yang kedua adalah menyiapkan bahan-bahan seperti urin kambing sebanyak 5 liter, air beras sebanyak 3 liter, pastikan air yang digunakan adalah air sumur, EM4 dengan dosis 10-15 ml per liter, dan 1 kg gula merah atau 4 butir gula merah. Kemudian hal pertama yang dilakukan adalah mencampurkan air gula sebanyak 2 liter dengan 4 tutup botol EM4 dengan dosis 10-15 ml per liter. Lalu, campurkan urin kambing dan cucian beras kemudian aduk rata. Setelah itu, masukkan larutan mikrobiologi pengurai yang sebelumnya telah dibuat. Setelah semua larutan tercampur, masukkan ke dalam galon dengan menggunakan saringan dan, sarung, dan corong. Setelah itu, tutup dengan sarung tangan, plastik, kemudian tutup kembali dengan penutup galon yang sudah dilubangi bagian atasnya. Masukkan selang mikro pada tengah tutup pak galon yang sudah dilubangi, kemudian rapatkan dengan menggunakan lilin mainan hingga rapat. Pastikan ujung selang tidak masuk ke dalam larutan dan hanya menggantung. Untuk selanjutnya, botol kecil diisi dengan air sumur sebanyak setengah botol dan tutup dengan penutup yang sudah dilubangi. Setelah itu disambungkan ulang dengan mikro ke tutup botol kecil dan pastikan ujung selang tersebut terendam air. Setelah semua tahap dilakukan, diamkan selama 4 minggu dan diamati aromanya. Ciri-ciri dari pupuk organik cair yang sudah jadi adalah berbau wangi seperti tape, dan kemudian saat dicek pH-nya, angka yang didapatkan harus sekitar 5,5 sampai 7. Pada pembuatan pupuk POC yang kelompok kami buat, menghasilkan pH di angka 5,7. Dan pengaplikasian kali ini, kelompok kami memilih tanaman kacang panjang, karena pada referensi, referensi jurnal yang kami temukan, kacang panjang dapat digunakan untuk pengaplikasian POC dari orin kambing tersebut. Dalam aplikasi, biasanya petani melakukan pemupukan melalui tanah. Kelemahan yang diberikan pemupukan melalui tanah adalah unsur hara terlalu larut, dahulu, dan hilang bersama air terlebih saat pada masa musim hujan, sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Pemupukan lebih efektif dan efisien dengan cara menyemprotkan larutan pupuk organik cair ke daun tanaman. Kelebihan penggunaan pupuk yang disemprotkan melalui daun tanaman antara lain tanaman respon terhadap tanaman sangat cepat karena langsung dimanfaatkan oleh tanaman dan tidak menimbulkan kerusakan pada tanaman. Adapun dosis yang kita pakai adalah sekitar 300 ml per tanaman. Dicampurkan dengan perbandingan air 1 liter POC dengan air sumur sekitar 10 liter air.
Pada pengaplikasian kali ini, kami akan mengaplikasikan pada 10 tanaman sehingga membutuhkan pupuk POC 300 ml dikalikan dengan 10 tanaman menghasilkan 3 liter POC yang sudah dicampurkan dengan air. Organik cair mengandung unsur hara dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Mikroorganisme ini meliputi bakteri fotoprotein, bakteri asam laktat, ragi, aktinomiset, jamur fermentasi. Selain memberikan unsur hara bagi tanah, mikroorganisme ini juga sangat penting untuk bentuk pencegahan penyakit tanaman. Dalam pemberian pupuk organik cair, harus memperhatikan konsentrasi atau dosis yang diaplikasikan terhadap tanaman. Semakin tinggi dosis yang diberikan, maka kandungan unsur hara yang diterima oleh tanaman akan semakin tinggi. Namun, pemberian dengan dosis yang berlebihan justru akan mengakibatkan timbulnya gejala kelayuan pada tanaman. Oleh karena itu, pemilihan dosis yang tepat perlu diketahui oleh para peneliti dan hal ini dapat diperoleh melalui pengujian-pengujian di lapangan. Salah satu POC yang berpotensi dikembangkan di Indonesia adalah POC urin kambing. Dalam urin kambing ini mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman seperti nitrogen 1,50%, fosfor 0,13%, dan kalium 1,80%. Sekian penampilan video pengaplikasian pupuk organik cair dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.